On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning while it was still dark and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved and told them, They have taken the Lord from the tomb, and we do not know where they put him. So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths, but rolled up in a separate place. Then the other disciple went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. Gusto ko po si Bigo sa kagalangan sa Pasko ng Patubuhan. Hindi ko po magawa. Natapos ko po na akong mag-concert. Kaya ako yung Husky Boys. Tinamaan po ng Coricó. Ng Tongo. Bueno. Kauti lamang po yung aking paliwanan ngayon. Dahil lang sa... Medyo talagang masakit. <laughs> Pero hindi ko po hahayaan matapos ang ating uh, sulabidad ng Pasko ng Pagkabuhay nang hindi nakapagbigay kahit tonting mensahe. Nakakita na po ba kayo ng mong? Monghe. Sa atin po sa Iloilo, meron po doon ano, monasteryo mga trapis, no? trapis monks. No? Alam po ninyo yung mga trapis monks ay meron po yung tradisyon, may pinapractice po yun eh. Sa buong taon, pinapractice po nila yung, ano, yung great silence. Sa Latin, manium silencium. Kaya talagang tahimit lamang po sila doon. No? Great silence po talaga. Pero whenever they meet, nagpapatian naman po, hindi yung katulad ng ginagawa po natin bati ang normal. Good morning, how are you? Hindi po, hindi po ganun. Meron po silang kakaibang batian. Sa lapin din po, memento mori. Pakiulit na po, memento mori. <coughs> Yan po yung kanilang batian. At ang uh, adang magkakasalubong po siya kahit sa masunod po yung kanilang ano, monasteryo, babati po yan. Memento Mori. Pakibati na po din yun inyong mga katabi. Memento Mori. Nakamating din kayo, no? <laughs> Baka hindi po mumiti yung inyong katabi. Pakibulit po. Memento Mori. Pero alam po pa din yung ibig sabihin ng ano, Memento Mori. Ang ibig sabihin po nyo sa English, Remember, you will die. <laughs> o, oh, siya, pakibating po sa English, hindi naman kami. Remember, you will die. Yan, yeah, gamit na yung gamit ng dati ko. Pero alam po ninyo, nababago po yun, nababago po yung kanilang batihan ng Memento Mori kapag dumarating na po yung Easter. At pinapalitan po nila ito ng isa pang Latin. At ito naman po ay Memento Vivere. Pakihulit po, Memento Vivere. Yan, pakitapit po yung ito. Yan. Memento Vivere. Memento Vivere. Yan. Ang ibig sabihin naman po niya sa English, Remember, you will live. So, ayaw niyo? Pakitin niyo po. Memento Vivere. Remember, you will live. Ito po yung essence ng Easter. Sa totoo lamang po, yung 
pagbigkas nila ng memento mori, pagbigkas nila ng memento bidere, ay isang pagpapahaya ng misteryong paskwal kay Jesus. Yung misteryong pumapalo kay Jesus ay siya na pakahirap, siya na matay, subalit siya na nila buhay. Ha? Huh? Kung ang isang kristyano, isang mano ng parataya, ay namumuhay ng buhay ni Kristo, ito rin yung bumabalik ng misteryo sa kanya. Remember, you will die. Huh? Walang sino man sa atin ang hindi ang mananatili rito habang buhay. Sabi nga po sa Francisco ng Assisi, yung po aming founder, It is in dying that we are born to eternal life. See? Magkasama po. Huh? At yun po yung misleling bumabalot sa bawat isa sa atin. Na kung tayo sumasampalatay at namumuhay ng buhay ni Kristo, kung papaalong namatay si Kristo, tayo rin po ay magkaradas ng kamatayan. Kung tayo sumasampalatay at namumuhay ng buhay ni Kristo, kung papaano siyang muling nabuhay, dahil ko naman, tayong lahat ay muling nabubuhay. May dalawang bagay ang naidudulot ng muling pagkabuhay ni Kristo bilang pangako sa atin. Ano ba ang essence, diwa, ng muling pagkabuhay ni Kristo doon sa ating kapanahonan ngayon? sa ating sitwasyon ngayon. Dalawang bagay ang iniiwan sa atin. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagahatid sa atin ng isang pag-asa. Katulad ng sinabi ko, yung pag-asa na kahit dumaranas tayo ng kapilapian, kahit dumaranas tayo ng kamatayan, tiyak makakaranas tayo ng muling pagkabuhay, ng pagpangon. Kung nakakaranas tayong ilagay sa loob ng libingan at tinatakpan ng bato, dala ng mga ating kapighatian, ng ating mga problema. Ganun ang nangyayari sa atin eh, di ba? Nagtatago tayo. Ha? Nagpukulong tayo. Nalulungkot tayo. Dumanas din si Jesus na. Pero inalis ko yung batong palaki sa libingan at siya yung buling kabuhay. Sa kapangyarihan ng kanyang buling pagkabuhay, ito yung pag-asa na binibigay niya sa atin. Sa patuloy na ating paglalakbay, tutulungan tayo ni Jesus na alis yung mong bato na nakataki sa ating paghihirap, sa ating kamatayan. Bakit? Sa pagkatitig ng diwa ng buling pagkabuhay. Jesus did not remain <coughs> of the suffering of the cross. But behind the cross is His resurrection. Ganun din po yung isa. Okay? Ang ikalawa, tayo po ay nililigaluhan ng isang katotohanan sa diwa ng binyan, tayo tinanggap ng mga anak ng Diyos at tayo tinawag ng mga kristyano. Ibig sabihin ng pagiging isang kristyano ay hindi lamang po yung membership na katulad ng meron sa isang organization. Hindi. Dahil kayo bilang o kapilang sa kumulidad ng mga katoliko. Hindi po yan. Bilang isang kristyano, tayo po ay tinatakan upang maging katulad ni Kristo. Christ-like. Yan po yung nini ng pagiging isang kristyano. To become like Jesus. So ito po yung handog na biyaya sa atin. Kaya nga po, isa sa bahagi ng pagbiligon ng muling pagkabuhay ay yung pag, pag-bless ng tubig, pag-binyag. Bakit dito sinisila muli ang mga prutas, mga bunga ng kanyang muling pagkabuhay. May muling pagkabuhay sa binyag. Tayo inunub, inunubin, inunubo sa tubig ng kamatayan. Subalit niya ahon. Ha? sa diwa ng muli patabuhay upang tawagin ng mga anak ng Diyos. So ito po yung dalawa. Dapat po maramdaman po natin yan kahit na hindi sa panahon ng Israel, sa araw-araw, 
o talagang buhay ang Diyos na ating sinasampalatayanan na walang iba kong Diyos Jesus. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Amen. Purihin natin ang ating